بدايه نشاتها تقريبا كانت سنه 1988 كنا عندنا مصنع صغير كنا بننتج في اليوم كله من 6 ل 7 طن والانتاج كله كان كان هاند ميد سنه 1998 اشترينا المصنع اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي وانا مطور في خطوط خط خط تقريبا الفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا بنسعى إن إحنا نزود الإنتاج دوًا ونزود من كفاءة المصنع، فبالتالي دخلنا في في المشروع الجديد اللي هو مشروع الفرن الجديد، والفرن الجديد ده كان مع إن إحنا دخلنا بمكن جديد، مع الزيادة السريعة في سعر الغاز في مصر كان لازم تروح لأكتر حاجة موفرة في العالم، لازم تروح لأحدث تكنولوجيا في الدنيا إنك أنت تشتغل بطاقة قليلة جدًا جدًا عشان تقدر تنافس في في السعر وتقدر تنافس في الجوده احنا استفدنا من برنامج البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه عن طريق البنك الاهلي المصري في تمويل الجزء الخاص بالسيف انرجي في المشروع بحوالي 16 مليون جنيه المنحه قيمتها 10% من قيمه القرض اللي هو 16 مليون يبقى قيمه المنحه حوالي مليون و600 الف ان في في المشروع الجديد ان شاء الله من المتوقع ان احنا نوفر تقريبا حوالي 66% من استهلاك الطن الواحد للغاز فده هيخلينا منافسين في السوق من ناحيه السعر ومن ناحية الجودة كل ما انت عملت وفرت في الطاقة معنى توفير الطاقة ان انت بتعمل احتراء كامل للغاز اللي داخل جوه الفرن فما بتعمل احتراء كامل للغاز اللي داخل جوه الفرن ده بيساعدك ان انت بتحسن من الجودة بتاعت الازاز بما كان احدث يزود معنى الانتاج بحيث ان احنا نوصل من 42 45 طن ل 60 65 طن في اليوم فده كان في كان في هنا استثمارين استثمار في الفرن واستثمار في المكن اللي هو هينتج من الازاز اللي الفرن صار المشروع ده كان له اثار ايجابيه على على البيئه قدرنا نوفر من الانبعاث الحراري او من انبعاث ثاني اكسيد الكربون الناتج من صناعه الازاز حوالي 16000 طن في السنه فالتوفير كده تقريبا هيدخل في 11 او 12 مليون جنيه في السنه فالمردود تقريبا هيبقى في حدود سنه واحده نجيب ثمن الفرن بعد ما نحط المكن ده تقريبا هيبقى سحبنا في اليوم او انتاجنا في اليوم 70 طن على الفرن ده و60 او 65 طن على الفرن اللي اوريدي احنا شغالين فيه دلوقتي فده الطموح اللي جاي بعد ما ننهي المشروع